Sono distrutto. Non ce la faccio più. È un disastro. Questo libro è un disastro. È troppo trash. È un disagio. Perché devo parlarne? Nessuno mi ha obbligato, eh. Però mi sono forzato una mezz'ora di lettura che nessuno mi restituirà mai indietro. Devo trovare il coraggio. Devo trovare il coraggio. Adesso metto un disco di Enya e il New Age riuscirà a calmarmi. No, non riuscirà niente a calmarmi! Ah! Ah! Andiamo spediti e basta. Oggi nuova recensione trash, ciao a tutti. Era da un po' che non ne facevo, quindi mi sembrava doveroso rimediare. E ho deciso di attingere, ciao Manila, grazie che mi dai un po' di conforto. Ho deciso di attingere da uno di quei libri trashissimi che mi capitano nelle mystery box di Turlino. E ho scelto quello più breve, illuso sul fatto che potesse essere più digeribile, almeno in quanto lunghezza, ma ahimè affronteremo un vero e proprio disagio, un disagio devastante che persino Manila comprende, è vero, che si sta strusciando sui miei piedi e cerca di dire Matteo, perché fai queste cose? Perché ti fai del male così? Non lo so, non lo so, ma i trescini aspettano! E oggi parleremo di un libro aberrante, Manila no, 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 guarda che ti, ti, ti segnalo con il libro trash, un libro aberrante con gli orsi sexy. Non sto scherzando. Il libro in questione è questo. Dove già ammiriamo, già capiamo che è una cosa di livello, perché osserviamo un uomo nudo, con tanto di linea del sedere, che compare da sotto la cinta, da sopra la cinta, che osserva un orso. E voi potreste immaginare che sia una sorta di Chuck Tingle dei poveri con l'unione tra un uomo e un orso. E in verità no, è molto peggio. E, eh, stiamo, almeno Chuck Tingle è geniale, è divertente, questo invece è solo disagio. E il libro in questione è Scottish Werber! Oddio! Un amore inaspettato di Lorelei Moon. Un libro, in realtà un opuscolo, perché sono 60 pagine scarse scritte in carattere 18, che dovrebbe essere il primo di una serie di sei libri eh, dove in realtà i presupposti per fare una saga non ci sono. Allora, c'è da dire che ad aggiungere del pepe a questo libraccio c'è anche effettivamente una traduzione disagiata. Leggerlo in italiano è come eh, scrivere eh, una, un po una poesia criptica in una lingua che non conosciamo, quindi inventare effettivamente delle, delle metriche in ungherese e tradurle su Google Translator in spagnolo, cioè il mood è esattamente quello, eh, quindi una traduzione che non ha senso, sembra tradotto da una macchina, e ma, ma credo proprio che la prosa originale in inglese non sia molto meglio, ok? Cioè, quindi preparatevi. È un libro effettivamente che racconta la tragica vicenda amorosa, dove in realtà non c'è minimamente uh, coinvolgimento emotivo, tra una tizia di cui non sapremo mai niente, perché questa è una figurina sostanzialmente, non ha una vera e propria personalità, e uh, un orso, o meglio, un signore mutaforma, oh Gesù, sì, un uomo che si trasforma in un orso che anche lui è una figurina, perché non sappiamo niente. Questo nonostante l'autrice non rinunci assolutamente all'escamotage trash dei libri analoghi con un capitolo dedicato da un punto di vista di lui e un capitolo dedicato dal punto di vista di lei. Io qui faccio fatica anche a dire se avete amato il libro, eccetera, perché questa è proprio antiletteratura. Sappiate che ovviamente ognuno può amare ciò che vuole, però, eh, ecco, qua faccio più fatica a dirlo, perché è veramente un libro illeggibile. Ma andiamo con ordine. Allora, io mi sono rifiutato anche di prendere appunti, ho preso direttamente, ho, ho sottolineato direttamente sul libro che volerà direttamente sul mio profilo Vinted, sappiatelo, quindi se volete un po' di trash. Allora, noi conosciamo la nostra cosina, la nostra cosina si chiama Clarice. Clarice è, diciamo, una scrittrice di romanzi rosa trash, adoro, eh, che eh, però ha il blocco delle, del, dello scrittore, non ha, più, non ha più una grande 
ispirazione e quindi sotto consiglio dell'amica Lily decide di isolarsi in un posto magico e dalla natura incontaminata e stiamo parlando della Scozia eh, con eh, destinazione Moss Cottage, quindi il cottage del muschio sull'isola del cielo, l'isola di Sky. In realtà eh, nel libro Sky è scritto con la E finale, quindi se, non è proprio cielo, anche se nella sinossi è proprio Sky, tipo la, la rete televisiva, quindi già c'è un refuso totale di discordanza tra sinossi e testo, ma vi ho detto che questo libro è veramente illeggibile, un luogo tranquillo in cui rifugiarsi e dimenticare il caos della vita moderna, wow! Sembra una di quelle pubblicità dell'olio cuore, per dire. Eh, no, non era l'olio cuore, l'olio cuore era quello che, del tipo che salta la staccionata. Vabbè, ma sto impazzendo. Quello che dobbiamo sapere è che ci dobbiamo assorbire su un libro che dura 70 pagine scritte in carattere 18, 10 pagine inutili che ci spiegano sostanzialmente della nostra cosina in, in volo, tipo che racconta come ha preso il biglietto, dove sta lì, quando a terra, wow che moda, con descrizioni veramente sconvolgenti. Ad esempio, il viaggio verso l'isola di Sky non la preparò alla bellezza che si ritrovò di fronte. Solamente erbe e muschi con qualche albero sparso. È una emo sostanzialmente, adoro. Cioè, descritto così, per quanto voglia dire che ci siano appunto le scogliere e sia un, un paesaggio meraviglioso, la povertà della scrittura dell'autrice dell ci lascia intendere invece un deserto arido. È veramente desolante, cioè non ci sono alberi, c'è qualche muschio qua e là. È veramente terribile. Fatto sta che... Eh, l'autrice è pigra anche nel raccontarci le azioni quotidiane di Cosina. Allora, si prende una paginata di tempo per descrivere il fatto che Cosina va a fare la spesa nell'unico eh, negozio su quest'isola, che è, diciamo una sorta di drogheria, vende comunque dei prodotti essenziali, eccetera. E dice, prese del pane, dell uova, delle uova e altri oggetti essenziali. Altri oggetti essenziali tipo... Cioè, adoro che si sia presa la briga di raccontarci che va a fare la spesa, un'azione inutile, ma è come se non avesse voglia di star lì a capire di che cosa sta comprando. Non che ci interessi, ma se tu inizi ad elencare effettivamente gli oggetti che compra, o il cibo che compra, altri oggetti essenziali, vaghissimo, vabbè. Eh, sostanzialmente questa scena... Dello, della super, del supermercato sull'isola di Sky serve solamente come monito alla nostra cosina perché qua incontra un vecchio un vecchio che non avrà nessuna rilevanza cioè è il commesso del negozio che si accorge subito che la cosina è straniera infatti viene da Londra cioè straniera non è una locale e, eh, e le chiede sostanzialmente dove alloggerà che cosa farà come vi ho detto, lei, vuole andare, lei ha prenotato questo Moss Cottage per rintanarsi a scrivere il suo romanzo pare, nonostante il fatto che lei faccia la scrittrice sia influente perché non avrà una vera e propria rilevanza nella storia, ma come vi ho detto, lei, nonostante sia la protagonista femminile, è come se non esistesse. È come se... veramente è un comodino, è la cosina meno tratteggiata della, della letteratura trash. Non c'è minimamente... minimamente personalità. Eh, lei si ritira in questo cottage per scrivere, per scrivere un libro in teoria e quindi eh, il tipo del negozio le dice Ah sì, la vecchia fattoria Macmillan, posto adorabile, molto tranquillo, solo attenta all'orso! E la tizia dice Grazie, um, aspetti, quale orso? Sulle colline della fattoria, tenga gli occhi aperti se andrai giù da sola, soprattutto la sera Cosina, che nonostante abbia la personalità di un comodino morto, però ha un po' un barlume di, eh, di, di raziocinio e quindi si chiede, si, non ci crede a questa storia perché comunque in Inghilterra non ci sono gli orsi e quindi dice boh, quindi boh sarà un vecchio con l'Alzheimer, quindi andiamo bene. Fatto sta che noi subito, sconvolti, Arriviamo a un capitolo dal punto di vista del nostro cosino, che è Derek. Derek che in realtà è un orso. Allora, non è come succede uh, con il licantro. Io no, non conosco l'universo tragicomico, anche io chiamo, lo chiamo tragicomico perché 
c'è una sovrabbondanza di trash ma ovviamente su questo tipo di letteratura ci sono anche dei, dei titoli forti però non conosco l'universo sfaccettato dei mutaforma però nella mia idea il licantropo è un uomo che si trasforma in lupo con la luna piena ad esempio in questo caso la natura vera di Cosino è essere un orso eh, e, eh, ma qua mi correggerete voi se, eh, se conoscete questo tipo di storie in modo più approfondito lui è un orso e diciamo diventa uomo come copertura anche se il motivo non è chiarissimo cioè lui potrebbe benissimo essere un orso e basta cioè non capisco qual è la logica di doversi trasformare in un essere umano perché non è spiegato bene eh? e uh, si parla si fanno degli accenni vaghissimi sul fatto che la sua specie di orsi mutaforma sia uh, comunque ricercata dagli esseri umani quindi dobbiamo, dobbiamo pensare che loro si trasformino in esseri umani per non essere riconosciuti dai nemici perché si mettono tra di loro sostanzialmente però è vaghissimo e non è per niente raccontato fatto sta che è molto più interessante osservare il trash infatti Cosina arriva bussa alla porta di Cosino perché Cosino è l'albergatore un orso che ha il bread and breakfast e io morto la formosa donna la formosa donna dai capelli castani non poteva avere più di 30 anni ma è arrivato un corriere grazie corriere che mi hai salvato la formosa donna il corriere mi ha dato un piccolo sospiro ma ahimè è durato poco perché devo tornare da questa da questo scempio No, eh, quindi lui la definisce formosa donna nonostante lei abbia suonato il campanello e noi ce la immaginiamo tra l'altro bloccata lì così perché non c'è nessuna interazione tra di loro e lui parte col pippone eh, nonostante i suoi sforzi le sue curve erano troppo invitanti troppo invitanti per non essere ammirate comunque per non essere troppo scortese attenzione perché non abbiamo un gentleman eh? eh anche la tatina ha avuto un, un lamento si concentrò sul suo viso zigomia per non essere scortese zigomia alti labbra carnose occhi dolci pura perfezione non appena le loro mani si sfiorarono sentirono entrambi una scossa elettrica lei si ritrasse immediatamente come scottata questo significava che l'attrazione non fosse reciproca ma vi siete appena visti lei è una tua cliente è vero che puoi essere il buonazzo del mondo però non è che funziona così nella vita eh, che vi sia data addosso subito vabbè il suo comportamento il comportamento di Cosina ricordò a Derek quello di una preda dolorosamente consapevole del pericolo eh? e il suo profumo era così invitante più delizioso di una radura in estate c'era quello è vero che lui è un orso però ovviamente Cosina lo vede come umano eh c'era qualcosa in lei che risvegliava il suo istinto la desiderava il battito animale no, 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 no. ma anche Cosina pensa lo stesso e eh? attenzione era un uomo bellissimo, molto virile, quasi rude, muscoloso senza dubbio, il risultato di anni di lavoro nella fattoria, mani e braccia possenti, sua moglie, che poi lei, questa cosa trascissima, lei si convince che lui sia sposato perché eh, Cosino eh, ai suoi ospiti dà un dono tipo di benvenuto e a Cosina ha dato una torta, cioè ha fatto trovare una torta nella sua stanza e siccome lei vive un po' nel cliché che gli uomini non sanno fare i dolci, è convinta, nonostante non sia firmata, che l'abbia fatta sua moglie. E questa cosa è non sense totale, eh, e tra l'altro scatenerà l'unico dramma all'interno del libro, questo equivoco sul fatto che lui abbia o meno la moglie, perché io obiettivamente al posto suo non sapevo male, poteva averla anche comprata, eh, tra l'altro. Quindi che ne sai che l'ha fatta a mano? Io banalmente avrei ringraziato per la torta, cioè ho trovato una torta in camera, grazie mille, teso. Invece no, lei, lei ha già le risposte in tasca. Sua moglie doveva essere una donna molto fortunata. Attenzione, si rimproverò per aver, tras si rimproverò per aver trasformato quell'uomo in un mero oggetto sessuale. È proprio quello che ha fatto lui tra l'altro anzi proprio l'ha vista come una preda di un pezzo di carne da fare sua no? quindi lei ha solo per il fatto che l'ha trovato attraente no no non va bene mi devo autopunire col cilicio perché non, assolutamente no se qualcuno avesse mai parlato di lei in quei termini che poi che cos'è che ha detto? ha detto che ha mani e braccia possenti eh ne sarebbe stata offesa eh, dovresti sapere cosa ha pensato lui di te 
Non che, potesse, che qualcuno potesse farsi certi pensieri su di lei. Ah, è perché lei si sente sciatta, poverina. Ecco un'altra classica protagonista buona che però non sa di esserlo benissimo. Ad ogni modo, non, perché viene detto sostanzialmente che lei è un po' curvy, però ovviamente eh, cioè è curvy ma, ma è formosa nel senso, cioè viene definita curvy da lei come se fosse un difetto, da lui invece, oh sì, le forme, oh, oh così, quindi boh, è buona appunto, è buona ma non sa di esserlo, ecco. Ad ogni modo non smise di avere pensieri scabrosi, scabrosi, aiuto, nemmeno dopo essersi chiusa nel cottage, chiedendosi che segreti potesse... che, che segreti deve rivelare? Poi riservare Derek Macmillan, che è un orso probabilmente. E poi, tra l'altro, la riga dopo, e questo solamente perché... solamente per il momento in cui sono scambiati le chiavi, eh. Cioè lei era, lui gli ha dato le chiavi, le si è presentata, appunto. Cioè è successo in tre secondi. E poi aggiunge, era da un po' che non faceva sesso. Eh? E poi, beh, cioè lei se lo vuole già fare, sostanzialmente. Poi partirà tutto il trash, quindi pensia, passiamo ai capitoli dedicati a lui che sono ancora più disagiati ci era andato davvero vicino Derek pensò, non era riuscito a riprendersi dal suo incontro con Clarice così dopo aver finito nel fienile aveva deciso di fare una passeggiata doveva allentare la, la tensione, sfogarsi, non c'era modo migliore che trasformarsi, attenzione, e liberare la bestia in lui per un po', quindi lui quando si sfoga quello che fa è si denuda perché sennò romperebbe i vestiti lascia i vestiti sui boschi come una sorta di guerrilla marketing uh, di Jacques Mousse che lascia i vestiti sui boschi appesi e poi inizia a fare Rrrr! si trasforma in un orso e inizia a fare le capriole non sto scherzando inizia proprio a impazzire a, e poi a pescare i salmoni io adoro totalmente quanto è trash questa cosa Trasformarsi era più semplice, attenzione, quando si era nervosi. Aiuto. Adesso lui è nervoso perché? Perché il problema è che lui si è sentito attratto dall'umana, dalla sua cliente, se la vorrebbe aggrafignare e quindi no, deve lottare un po' con questi istinti, no? Sentì un brivido lungo la schiena, sulle braccia e le gambe, osservò... Attenzione alla, a come è evocativa la descrizione della trasformazione osservò il folto manto marrone apparire la mutazione partiva sempre dal centro prima il suo petto cioè così psh, poi la testa agli arti eh, che è la trasformazione di Sailor Moon adoro che parte dal, dal, dal ciondolo dal, dal cuore e poi fa psh, e lo traveste tipo haute couture Diventerà, diventa ambassador di Fendi con la pelliccia, adoro vabbè e lui, tra l'altro, mentre sfoga la rabbia inizia già ad essere inspiegabilmente geloso di Clarisse perché Clarisse, intanto lei per trovare ispirazione è andata a passeggiare ovviamente nello stesso posto dove lui si è liberato con l'idea di chiamare la sua BFF la sua amica Lily e lui è sconvolto dal fatto che eh, ma i miei clienti non hanno mai usato il cellulare però e per... come non hanno mai usato? vabbè e, e quindi mi sembra strano che lei voglia uscire per prendere il campo e chiamare qualcuno non avrà mica il ragazzo lui impazzito i pens quei pensieri lo allora i refusi quando vedete la traduzione fa schifo quei pensieri lo mandò su tutte le furie è ille veramente illeggibile questo libro arriva a caso a casa di Cosino un'altra un'orsa Elise dove sostanzialmente avviene un dialogo noiosissimo che rivela che lui non potrebbe stare insieme a un'umana, che è pericoloso. E poi tra l'altro loro sono molto easy con il rapporto tra specie diverse, perché sua sorella dice sostanzialmente «Ah, non ti sei innamorata di un'orsa? Non ti sei innamorato di un'orsa? Vuoi farti una lupa? Vuoi farti una scoiattola? Eh? Cosa? Non è normale? Cioè, che cavolo è?» E poi ragionano, parlano di, noi, di loro stessi come se fosse Alberto Angela a parlare di loro, capito? Cioè, è stranissima questa cosa perché, vi spiego, perché dovrebbe essere una spiegazione su come funziona il rapporto eh, di relazione tra questi orsi. Però loro stessi ne parlano così, non è una narratore, un narratore esterno, perché non c'è narratore esterno, tutto dal punto di vista di Cosino. Quindi è un dialogo imbarazzante. 
È nei nostri interessi cercare un compagno per riprodurci e proteggere la specie. Dopo esserci accoppiati, i nostri cervelli rilasciano degli ormoni che ci permettono di essere fedeli all'altro. Giusto! Quindi riguarda soltanto il bene della razza, no? Significa che questo genere di cose può accadere solo tra orse. Tra orsi. E Elise dice, hai avuto una cotta per un lupo o per altro? Ma quando rivela ovviamente che è un'umana, giammai! Che è più normale che avere un rapporto orso scoiattolo, tra l'altro, vabbè. Sebbene sua madre avesse, avuto, avesse sempre creduto nel destino, Derek non avrebbe mai lasciato la sua vita per un'esistenza da umano. Ah, perché lui rivela sostanzialmente che uh, è capitato in realtà che degli orsi, mutaforma, si innamorassero di umani o umane. Però, per poter, uh, per poter essere... Um, per poter mantenere questo segreto custodito e mantenere la relazione hanno deciso di abbandonare totalmente gli istinti da orso e diventare umani cosa che Derek non ha voglia di fare l'orso in lui non glielo avrebbe mai permesso no, si rifiutava di seguire quel destino avrebbe lottato contro quel forte desiderio erano solamente due settimane, buon Dio non sarebbe stato difficile resistere a Clarice ma i tre puntini ci lasciano intendere ahimè che la lotta è ancora lunga. <ride> Riuscirà il nostro cosino a resistere a Clarice? Lo scopriremo subito. Allora, Cosina ci dice sostanzialmente che lei aveva un fidanzato prima, tal Alan, ma Alan ovviamente l'ha tradito, l'ha tradita. E quindi Clarice adesso lei vuole sfogare tutte le storie, lei è in blocco dello scrittore perché tutte le storie rosa che scrive... Sono, sono cliché e basate però sulla vendetta, cioè, 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 cioè non c'è l'happy ending, quindi diciamo che li vengono scartate. E ad esempio dopo un'ora, un'ora di scrittura, aveva già creato un nuovo personaggio e una trama. Eh? Una trama. Lei scrive, lei ha un processo di scrittura tutto originale. La protagonista Lady Ed... questo è il suo romanzo, eh? Lady Edlington non credeva sarebbe innamorata del Duca di Herringate! No, avrebbe solamente avuto una tresca. Tuttavia quella storia divenne uno scandalo. I due amanti furono costretti a fuggire per, un, per trovare un luogo tranquillo lontano dalla rigida Londra vittoriana. E poi aggiunge... Hmm, perfetto! Perfetto! Fa schifo! Però, attenzione, perché dopo aver capito che la storia era troppo cliché, Cosina si chiede E se mi ispirassi al manzo di Derek, a quel manzo laggiù? Beh, vediamo come va. Si sentiva finalmente libera dall'angoscia della sua vita. Eh? Ritrovò nuovamente l'ispirazione. Eh, perché la sua musa era stata il rude e sposato. Sposato lo crede lei, tra l'altro. Proprietario della fattoria. Un uomo che probabilmente non aveva mai letto un romanzo rosa, <ride> né aveva avuto pensieri romantici. Un uomo così irraggiungibile, per cui Clarice non poté fare a meno di provare una forte attrazione. Aiuto, ma comunque sta recensione veramente sta diventando più lunga rispetto al tempo che ci vuole per scrivere questo libro e per leggerlo soprattutto. E tra l'altro mi sa che abbiamo anche superato i 20 minuti tutti, quindi sono a metà libro, potrei considerare la recensione in due parti, eh? perché di trash ce n'è ancora tantissimo, ad esempio dei grandi, delle grandissime descrizioni come, a parte che definisce Cosina, Cosina definisce il Cosino il contadino sexy, però vabbè, eh, però descrizioni quali, Claris continuò a percorrere il sentiero di fiori, <ride> del cervello, una volta raggiunto l'angolo si accorse che ci fosse una veranda ricoperta di rampicanti, non era sicura del perché crescessero lì, non aveva mai avuto il pollice verde, eh? Ma era molto bello. Poi tra l'altro la veranda non è il soggetto di questa frase. O il sentiero di fiori. Do, 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 cioè, ta, no, è la veranda, scusate. I ram... Aspetta, ah no, i rampicanti sono il soggetto della, sottinteso della frase, però molto bello. Più avanti, attenzione perché lei sta andando a casa di Derek, più avanti trovò un recinto con dei polli, eh? Stranamente silenziosi, 
forse si erano già addormentati, ma allora... Non è che ha detto polla... Allora, secondo me qua la traduzione è sbagliata, però... Eh, in teoria doveva dire passo davanti a un pollaio, però recinto con dei polli è bruttissima come, come descrizione, perché sembra comunque che tu i, le galline le vedi, cioè i polli li vedi, però il fatto che eh, ci siano i polli presenti mi manda in bestia la frase do, la, la, il momento successivo in cui dice stranamente silenziosi, forse si erano già addormentati, ma quindi non li stai vedendo i polli? Io mi immagino questi polli bloccati così, dove lei è sicura sul fatto che stiano dormendo o no. Quindi, vedete, le descrizioni impazziscono, impazziscono. C'era qualcosa di strano in quella fattoria, la fattoria di Derek. Non aveva mai visto la moglie del contadino e non avevano un cane. E quindi... Non ne avevano tutti almeno uno? Strano. C'è gente che non ha un cane, ok? Però mi fa troppo... Cioè, è più... Cioè, allora, adoro il fatto che lei si è autoconvinta, e nessuno gliel'ha detto, che Derek abbia una moglie, ok? Però si è autoconvinta di questo fatto, ma è molto più strano che non veda la donna piuttosto che non vedere un cane, perché il cane è come dai, come dai per scontato che abbia un cane. Invece lei dice, no, è strano che non abbia un cane. Boh. Che li avrebbe mai avvertiti in caso di intrusi? Videocamere? No, il contadino non sembrava il tipo. Perché non è che uno che lavora la terra non sa cosa sia la telecamera, eh. Uno può benissimo avere una telecamera in casa ed essere comunque un rude contadino. Non sembrava il tipo, adoro. Scrollò le spalle. Forse non gli piacevano i cani. E mentre Cosina fa la stalker di, di Cosino, io direi che per oggi abbiamo, abbiamo terminato, perché siamo a metà libro, e no, e ci, ripeto, ci vuole più tempo a fare la recensione trash o a scriverlo, o a leggerlo, rispetto che a scriverlo, in realtà. E, uh, cioè, veramente, secondo me l'autrice l'ha scritto in 5 minuti, ma ci, vogliono, ci vuole mezz'ora per leggerlo e 3 ore per fare la recensione trash. Perché è troppo disagiato questo libro e non siamo ancora arrivati al succo della questione, al sex con gli orsi in mutaforma, quindi aspettate perché ne vedrete delle belle. Oggi concludiamo la prima parte, domani la seconda, mi raccomando siate preparati perché più si va avanti e più diventa un libro realmente incomprensibile. Stay tuned, non, non crederete veramente alle vostre orecchie e io tuttora non credo ancora al fatto che abbiate trovato questo libro in una mystery box e che abbia scelto proprio questo da affrontare. Disagio, disagio. Ci vediamo domani. Gli orsi butta forma!